गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कौन कौन से फंक्शन कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरेट डाउन करती है तो सबसे पहला है टू ऑप्टीन एप्लीकेशन और प्रपोजल फॉर्म्स जैसा कि हमने ऊपर भी बात की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में कि जो आपकी एप्लीकेशन है या जो प्रपोजल फॉर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो यहाँ पे वो वही चीज की बात कर रहा है कि जो एजेंट्स हैं जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो अप्रोच करते हैं जाते हैं ढूंढते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को उनको एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट प्लान एज पर देयर रिक्वायरमेंट और जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होता है प्लान को समझने के बाद चूज करता है उसके लिए कौन सा बेस्ट प्लान है और उसके बाद वो एक प्रपोजल फॉर्म को फिल करेगा जिसमें सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वायर्ड है वो फिल करके देगा दूसरा जो स्टेप आता है दैट इज टू एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिसीजन ऑन प्रपोजल्स या अंडर राइटिंग अंडर राइटिंग क्या होती है अंडर राइटिंग का मतलब है वो प्रोसेस जहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये असेस करती है जो कॉस्ट है कवर की जो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उस चीज के जो रिस्क जो इंडिविजुअल फेस कर रहा है तो पर्सन का रिस्क वो असेस करते हैं उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है ये रिस्क को असेस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में पर्सन ने दी है उसको वो अच्छे से स्टडी करती है और जो मेडिकल हिस्ट्री प्रपोजल फॉर्म में दी है उसको वो इवेलुएट करती है देन टू इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर प्रपोजल फॉर्म कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है एग्जामिन करके प्रपोजल को उसके बाद वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है इन शॉर्ट पर्सन को जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है एग्रीमेंट की और ये एविडेंस है कि आप के और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं क्या रिस्क कवर उसमें होगा देन नेक्स्ट इज टू कीप साइट ऑफ कंडीशंस इसका मतलब है कि जो दोनों पार्टीज हैं उन्हें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की उसको ऑनर करना है जो इंश्योर्ड है उसे प्रीमियम पे करना है ऑन टाइम और इन रिटर्न जो इंश्योरेंस कंपनी है जो भी उसने कमिटमेंट पॉलिसी में मेंशन की है ऑन टाइम उसे फुलफिल करनी है नेक्स्ट इज टू अटेंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स तो जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके अलावा भी उसे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे लाइक like कि अगर जो आपका इंश्योर्ड है उसने किसी का नॉमिनेशन करवाना है असाइनमेंट है सरेंडर है पेमेंट ऑफ क्लेम्स एक्सेट्रा जैसी जो भी एक्टिविटीज हैं ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स वो एक्टिविटीज भी इंश्योरर को फुलफिल करनी है इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज जो कंपनी है उसे मेंटेन करने होते हैं अपने अकाउंट्स इन्वेस्ट करने होते हैं फंड्स को मैनेज करना होता है पर्सोनल्स को और डिवेल्प करने होते हैं न्यू प्लान और उनको अप्रूव करवाना होता है आई से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से वर्क करती है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का उन्हें हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एल दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो एल है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में 245 जो फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही थी उनको नेशनलाइज किया गया मर्ज किया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2012-13 जो एल थी वो फंक्शन कर रही थी विद एट जोनल ऑफिस 113 डिविजनल ऑफिस 2048 ब्रांच ऑफिस एंड 1275 सैटेलाइट ऑफिस तो जो एल है उसका फोर टायर स्ट्रक्चर है ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल ऑफिस है देन जॉइंट वेंचर्स के थ्रू जहाँ काम कर रही है वो और फॉरेन ऑफिस में जहाँ काम कर रही है सेंट्रल ऑफिस से आगे हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं जोन्स बने हुए हैं तो जोनल ऑफिस देन डिविजनल ऑफिस ब्रांच ऑफिस एंड सेटेलाइट ऑफिस अब जैसे ये जोनल ऑफिस है जोनल ऑफिस का अपना आगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डिविजनल ऑफिस का अपना है ब्रांच का अपना है और सेटेलाइट ऑफिस का अपना है तो आगे जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो यही चीज पढ़ेंगे तो जो सेंट्रल ऑफिस है एल का वो मुंबई में है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेंट्रल ऑफिस डायग्राम में ऑलरेडी शो किया हुआ है ये सेंट्रल ऑफिस है जो जो एल है उसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी होती है जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जर्नल सुपरविजन करना डायरेक्शन ऑफ बिजनेस और अदर अफेयर्स को हैंडल करना 
जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसमें एक चेयरमैन होता है दो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं और दो अदर मेंबर्स होते हैं बोर्ड के जो डायरेक्टर है उसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट देन ये आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल ऑफिस ऑफ एल चेयरमैन है देन चीफ विजिलेंस ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव कमेटी है चेयरमैन के आगे वो किस किस चीज को हैंडल कर रहा है या आगे क्या क्या आपकी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्रांचेस बनाई गई है एक्चुरियल जो कॉस्ट uh, जो है उसको डिटरमाइन करता है देन ऑडिट है बैंक इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस में आप डील करते हैं बैंक से रिलेटेड जो इंश्योरेंस uh, आपकी स्कीम्स हैं या बैंक के थ्रू अगर आप कुछ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं बैंक इंश्योरेंस एंड अल्टरनेट चैनल्स कॉपोरेट कम्युनिकेशन बोर्ड सेक्रेटरेट देन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कॉपोरेट प्लानिंग इंजीनियरिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लीगल एंड हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट इंस्पेक्शन मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर मार्केटिंग ऑफिस सर्विसेज पर्सोनल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्टेट्स देन एस बी यू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल ऑपरेशन एस बी यू पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स हेल्थ इंश्योरेंस माइक्रो इंश्योरेंस अंडर राइटिंग एंड री इंश्योरेंस देन एल आई सी के एट जोनल ऑफिस हैं वेस्टर्न जोन सेंट्रल जोन ईस्टर्न जोन ईस्ट सेंट्रल जोन नॉर्दर्न जोन नॉर्थ सेंट्रल जोन सदरन जोन एंड साउथ सेंट्रल जोन द ऑफिस जो हैं वो भोपाल चेन्नई हैदराबाद कानपुर कोलकाता मुंबई पटना न्यू दिल्ली में है जो हर एक जोनल ऑफिस है उसे हेड एक जोनल मैनेजर करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सुपरविजन के लिए बिजनेस अफेयर्स के लिए जो भी हर एक जोन में हो रहा है एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की जाती है हर एक जोन के लिए जो डिस्कस करती है रिव्यू करती है सारे पॉलिसी मैटर्स रिगार्डिंग जोन जो चेयरमैन है कॉपोरेशन का वो चेयरमैन होता है सभी जोनल एडवाइजरी बोर्ड्स का जो जोनल मैनेजर है वो वर्क करता है एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी तो ये आपका दिया हुआ है जोनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपका जोनल ऑफिस का तो ये जोनल मैनेजर देन जोनल विजिलेंस ऑफिसर एडवाइजरी कमेटी स्ट्रक्चर वही फॉलो होता है मतलब यही सेम सारे डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन वो किस लेवल पे हो गए जोनल लेवल पे हो गए सेम वही चीजें हैं एक या दो जो फंक्शंस हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो वही एक्चुअरियल बैंक इंश्योरेंस एंड ऑल्टरनेट चैनल्स कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कॉपरेट कम्युनिकेशन इंस्पेक्शन फाइनेंस एंड अकाउंट्स इंजीनियरिंग स्टेट परचेज सेल्स एंड ऑफिस सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीगल एंड हाउसिंग प्रॉपर्टी फाइनेंस मार्केटिंग पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स पर्सोनल एंड इंडस्ट्री रिलेशन सेल्स ट्रेनिंग सेंटर जोनल ट्रेनिंग सेंटर माइक्रो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस देन हर एक जोन को आप सेवरल डिविजन में डिवाइड करते हैं हर एक डिविजन को हेड करता है एक डिविजनल मैनेजर टोटल वन वन थ्री डिविजनल ऑफिस हैं एट प्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डिविजनल ऑफिस का वो यहाँ पे दिया हुआ है सेम वही चीजें हैं डिविजनल मैनेजर है देन बैंक इंश्योरेंस एंड ऑल्टरनेट चैनल्स क्लेम्स कस्टमर रिलेशन मैनेज मैनेजमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग लीगल एंड हाउसिंग प्रॉपर्टी फाइनेंस ऑफिस सर्विसेज पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स पर्सोनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्लानिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च पॉलिसी सर्विसिंग डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर हेल्थ इंश्योरेंस माइक्रो इंश्योरेंस एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हर एक जो डिविजन है उसे असिस्ट करती है ब्रांच ऑफिस और देर आर टोटल टू जीरो फोर एट ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और हर एक ब्रांच ऑफिस के सेवन डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अलग एक ऑफिसर हेड करता है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ब्रांच ऑफिस का यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है तो सबसे ऊपर चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जिसे आप कहते हैं देन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और उसके अंडर आपके सेवन डिपार्टमेंट्स क्लेम्स डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट क्लेम्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है क्लेम डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सभी टाइप्स के क्लेम को हैंडल करने के लिए चाहे वो रिलेटेड है सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम से चाहे वो रिलेटेड है डेथ बेनिफिट क्लेम देन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट्स बैंकिंग जर्नल अकाउंट्स और अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड काम के लिए और कंप्यूटर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए अदर डिपार्टमेंट्स को देन न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी वर्क ऑफ अंडरटेकिंग मतलब वही चीज की जो नए प्रपोजल्स हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रपोजल फॉर्म्स के साथ लगे हुए हैं ये इशू करते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट और पॉलिसी 
बॉन्ड जो एक्टिविटीज हमने ऊपर पढ़ी थी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करती है ये न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट वो सारी एक्टिविटीज करता है देन ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिस का अपकीप देखना देन फर्नीचर स्टेशनरी सैलरी एंड लीव रिकॉर्ड्स देखना एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय मैटर्स एसेट्रा से रिलेटेड चीजें ये देखता है देन नेक्स्ट इज पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट डील करता है पॉलिसी सर्विसिंग फंक्शन से मतलब कि जो भी पॉलिसी के ऊपर आप किसी तरीके का लोन ले रहे हो सरेंडर है प्रीमियम डेट्स है पॉलिसी रिवाइवल है ऑल्ट्रेशन है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में असाइनमेंट्स है नॉमिनेशन है एड्रेस चेंज एक्सेट्रा है वो सारे काम ये देखता है देन सेल्स डिपार्टमेंट जो हेड है इस डिपार्टमेंट का उसे हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स भी कहते हैं और ये डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स उसके अंडर वर्क करते हैं जो सेल करते हैं न्यू पॉलिसीज को न्यू एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं सपोर्ट करते हैं एजेंट्स को और मोटिवेट करते हैं एजेंट्स को न्यू बिजनेस लाने के लिए देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो वर्क अंडर करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एपेक्स बॉडी जो है जो फॉर्मुलेट करती है सारी पॉलिसीज एंड प्रोडक्ट्स को ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड जो डायरेक्टरेट है वो प्रिक्योर करेगा न्यू बिजनेस प्रोवाइड करवाएगा आफ्टर सेल सर्विसेज सेटल करेगा क्लेम्स जो ऑफिस है डायरेक्टरेट का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ पी वो सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो जिसका अनदर ऑफिस है एट मुंबई जो वर्क करता है एज इन्वेस्टमेंट डिवीजन और जिसे हेड करता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है पी का वो दिया हुआ है ऊपर है डायरेक्टर जनरल पोस्ट देन मेंबर पीएलआई का और चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड का और उसके आगे वही आपके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इन्वेस्टमेंट डिवीजन पीएलआई की देन चीफ जनरल मैनेजर पीएलआई का जनरल मैनेजर पीएलआई का असिस्टेंट जनरल मैनेजर देन सीपीएमजी पीएमजी डायरेक्टर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट एंड देन सी के अंडर नीचे डायरेक्टर पी और एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है पोस्ट का वो प्रोवाइड करवाता है पोस्टल सर्विसेज पब्लिक को थ्रू पोस्ट ऑफिस देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट प्रेजेंट ट्वेंटी थ्री प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में और ये कंपनीज जो हैं इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसकी जो डेट्स हैं वो टू थाउजेंड वन से टू थाउजेंड नाइन के बीच में है और जो मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने जो बिजनेस अपना स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है विद दी टू टायर स्ट्रक्चर मतलब कि आपका हेड ऑफिस है और उनकी ब्रांच है और विद दी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट सभी कंपनीज अब ऑपरेट कर रही हैं विद फोर टायर स्ट्रक्चर जो जर्नल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एल से तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसे है ऊपर है सीईओ एंड एमडी देन हेड ऑफ सेल्स जोनल मैनेजर्स रीजनल मैनेजर्स एंड ब्रांच मैनेजर्स जो अंडर है न्यू बिजनेस की वो हेड ऑफिस के थ्रू होती है मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो क्लेम सेटलमेंट है वो हेड ऑफिस लेवल पे होती है और ये कम ये कंपनीज बैंक इंश्योरेंस एंड अल्टरनेट चैनल्स को भी यूज करती हैं इन एडिशन टू सेल्स एट ब्रांच लेवल्स प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ इंश्योरेंस के सबसे मेन जो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड पे जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पार्टीज टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच